ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൃഷ്ണ സ്റ്റേഷൻ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടെയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചമുളക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ് അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ലെമണാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് മതി ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഇതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കായവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായതിപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്നു കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് 